ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದರ್ಶನವನ್ನ ನಾವು ಮೂರನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದರ್ಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅರಿವೆ ಸಮುದ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರಾವಳಿಯ ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರನೇದ್ದು ಮೈದಾನ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದೇ ಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದೇ ಭಾಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರಾವಳಿಯ ತೀರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದೇ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯ ತೀರ ಇದು ಕರಾವಳಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಕರಾವಳಿ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಾವಳಿಯ ತೀರ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಾವಳಿಯ ತೀರ ಹೊಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಾವಳಿಯ ತೀರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎರಡು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಉದ್ದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಎಸ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ ಕಾರವಾರ ಟು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು ಕರಾವಳಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಾವಳಿಯ ತೀರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಂದರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಫೇಮಸ್ ಬಂದರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರವಾರ ಬಂದರ ಕಾರವಾರ ಬಂದರ ಒಂದು ಎರಡು ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರ ಭಟ್ಕಳ ಬಂದರ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಂದರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದವೆ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರವಾರ ಕರಾವಳಿ ಅಥವಾ ಕಾರವಾರ ಹೊನ್ನಾವರ ಭಟ್ಕಳ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಭಟ್ಕಳ್ ಶರಬಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಿಂಗೆ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂರ್ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅವಸರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಜಾಣ ನೀ ಜಾಣ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾರವಾರ ಬಂದರ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರ ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಭಟ್ಕಳ ಬಂದರ ಶರಬಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಿಂಗೆ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಸ್ ಕಾರವಾರ ಬಂದರದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಬಂದರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಬಂದರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಬಂದರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರವಾರ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಂದರ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಚ್ಚಿನ ಬಂದರ ಭಾರತದ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಂದರ ಅಂದ್ರ ಕೊಚ್ಚಿನ ಬಂದರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿನ ಬಂದರವನ್ನ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದ ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೊಚ್ಚಿನ ಬಂದರವನ್ನ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದ ರಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಂದರ ಯಾವುದಂದ್ರ ಕಾರವಾರ ಬಂದರ ಕಾರವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಬಂದರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಂದರ ಯಾವುದಂದ್ರ ಕೊಚ್ಚಿನ ಬಂದರ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ಬಂದರ ಫೇಮಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಬಂದರದ ವಿಶೇಷ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರ ಇದು ಸರ್ವ ಋತುಮಾನಗಳ ಬಂದರ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಬಂದರ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಬಂದರ ಹೊನ್ನಾವರ ಹೊನ್ನಾವರ ಅನ್ನುವಂತ ಊರಿದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಂದರ ಅಂದ್ರ ಕಾರವಾರ ಬಂದರ ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರ ಇನ್ನು ಭಟ್ಕಳ ಬಂದರ ಶರಬಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಇದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಬಂದರ ಭಟ್ಕಳ ಬಂದರ ಶರಬಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಂಗೆ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಶರಬಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಂದು ಈ ಬಂದರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಭಟ್ಕಳ ಬಂದರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರಬಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಂದರದ ವಿ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಯೋಜನೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸಾಗರ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಸಾಗರ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಬಂದರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಆರು ಬಂದರಗಳು ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಆ ಆರು ಬಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಬಂದರ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಂದರ ನೆನಪಿಡಿ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಂದರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಅನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂತ ಬಂದರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಅನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಬಂದರ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಂದರ ಓಕೆನಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರವಾರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಬಂದರಗಳು ಆ ನಿಂಗೋರ ಆರು ಬಂದರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇಡ ಮತ್ತ ವಿಷಯ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾರವಾರ ಬಂದರ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರ ಭಟ್ಕಳ ಬಂದರ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಂದರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಸುಂದರವಾದಂತ ದ್ವೀಪಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಆ ಎರಡು ದ್ವೀಪಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಜು ಅನ್ನುವಂತ ದ್ವೀಪ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಮಸ್ ನೇತ್ರಾಣಿ ಅನ್ನುವಂತ ದ್ವೀಪ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರ ಕರಾವಳಿ ಕಂಡು ಕಂಡು ಬಂದಂತೆ ಎರಡು ಸುಮಾರು ಎಸ್ ಎರಡು ಸುಂದರವಾದ ದ್ವೀಪಗಳದಾವೆ ಒಂದು ಅಂಜು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಜು ಅನ್ನುವಂತ ದ್ವೀಪ ಇನ್ನೊಂದು ನೇತ್ರಾಣಿ ನೇತ್ರಾಣಿ ಅಂಜು ನಿಯರ್ ಕಾರವಾರ ನೇತ್ರಾಣ ನಿಯರ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ್ ಅಂಜು ಅನ್ನುವಂಥ ದ್ವೀಪ ಕಾರವಾರ ಸಮೀಪ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನೇತ್ರಾಣಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದ್ವೀಪ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂಜು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ದ್ವೀಪ ಸುಂದರವಾದ ದ್ವೀಪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ದ್ವೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜು ನೇತ್ರಾಣಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪೀಜನ್ ಐಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪೀಜನ್ ಐಲೆಂಡ್ ನೇತ್ರಾಣಿ ದ್ವೀಪವನ್ನ ಪೀಜನ್ ಐಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅಂಜು ದ್ವೀಪ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ದ್ವೀಪ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅಂಜು ಅಂಜು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ದ್ವೀಪ ಆದರೆ ನೇತ್ರಾಣಿ ಇದು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದು ಇದನ್ನ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ದ್ವೀಪ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಭಾರತದ ಪೀಜನ್ ಐಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದ ಪೀಜನ್ ಐಲೆಂಡ್ ಪೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರವಾರದ ಇದೊಂದು ಕರಾವಳಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕುಂತರೆ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೀಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆ ಹಂಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆ ಹಂಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಎರಡ ನೂರ
ಅತ್ತಿವೇರಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಫೇಮಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾದಂತ ಬರ್ಡ್ ಸಂಚುರಿ ಅತ್ತಿವೇರಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇದ್ ಎದಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಮುದ್ರದ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳಿಗೆ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಸಂಚುರಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅತ್ತಿವೇರಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಅತಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಈ ಕರಾವಳಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಬೀಚ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಬೀಚ್ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ ರವೀಂದ್ರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಫೇಮಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಚ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಓಂ ಬೀಚ್ ಓಂ ಬೀಚ್ ಫೇಮಸ್ ಓಂ ಬೀಚ್ ಓಂ ಬೀಚ್ ಫೇಮಸ್ ಓಂ ಬೀಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಬೀಚ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬೀಚ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಓಂ ಬೀಚ್ ಓಂ ಬೀಚ್ ಫೇಮಸ್ ಓಂ ಬೀಚ್ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜಲಪಾತಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ ಫೇಮಸ್ ಫೈವ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಐದು ಜಲಪಾತಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರವನ್ನ ಕಾರವಾರವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಪಾತಗಳ ತವರು ಮನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಪಾತಗಳ ತವರು ಮನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಪಾತಗಳ ತವರು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಪಾತಗಳ ತವರೂರು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಪಾತಗಳ ತವರು ಮನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜಲಪಾತಗಳಿವೆ ಒಂದು ಸಾತೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಲಾಲುಗುಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಾತೋಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಲಾಲುಗುಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹುಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಗೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಾತೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲಾಲ್ಗುಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹುಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಗೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವಗಂಗಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಫಾಲ್ಸ್ ನೆನಪಿಡಿ ಸಾತೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲಾಲ್ಗುಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹುಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತ ಮಾಗೋಡ ಜಲಪಾತ ಶಿವಗಂಗಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಾತೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಕಾಳಿ ರಿವರ್ ಲಾಲ್ಗುಳಿ ಕಾಳಿ ಹುಂಚಳ್ಳಿ ಅಗನಾಶಿನಿ ಮಾಗೋಡ ಬೆಡತಿ ನದಿ ಶಿವಗಂಗಾ ಸೊಂಡಾ ನದಿ ಸಾತೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಳಿ ರಿವರ್ ಲಾಲ್ಗುಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಳಿ ರಿವರ್ ಹುಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಅಗರಾಶಿನಿ ರಿವರ್ ಮಾಗೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಬಿಡತಿ ರಿವರ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಸೊಂಡಾ ರಿವರ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಭೂತಿ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಜರೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಪಾತಗಳ ತವರೂರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಳಿವು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾತೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಳಿ ರಿವರ್ ಲಾಲ್ಗುಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಳಿ ರಿವರ್ ಹುಂಚಳ್ಳಿ ಫ
ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಳ್ಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳತನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಪಾತಗಳ ತವರು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಉಂಚಳಿ ಜಲಪಾತವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೂಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೂಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೂಷಿಂಗ್ಟನ್ ಯಾವ ಜಲಪಾತವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೂಷಿಂಗ್ಟನ್ ಎನ್ನುವರು ಅಂದ್ರೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೂಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪೆ ಜೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಪ್ಪೆ ಜೋಗ ಕಪ್ಪೆ ಜೋಗ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪೆ ಜೋಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಂದ್ರೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಜೋಗ ಅಂತ ಕರೀಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಅದ್ದೆ ಹೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಜೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಪ್ಪೆ ಜೋಗ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೂಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೂಷಿಂಗ್ಟನ್ ಯಾವ ಜಲಪಾತವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೂಷಿಂಗ್ಟನ್ ಎನ್ನುವರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮುಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮುಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಾತೋಡ ಲಾಲ್ಗೋಳಿ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಮಾಗೋಡ ಶಿವಗಂಗಾ ಸಾತೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಳಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆನಪಿಡಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನದಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಾಳಿ ನದಿ ಕಾಳಿ ನದಿ ಈ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಯ್ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಡಿ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಯ್ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೂಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೂಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಂದ್ ನೂರ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೂಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಶೋಕ್ ಗಂಗೂರ್ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಶೋಕ್ ಗಂಗೂರ್ ಸೂಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೂಪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸೂಪ ಸೂಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸೂಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ತೆಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತೆಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ತೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೂಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎಸ್ ಈ ಸೂಪ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಆ ಹನ್ನೊಂದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಟದಷ್ಟು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹನ್ನೊಂದ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ದಷ್ಟು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೆನಪಿಡಿ ಹನ್ನೊಂದ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಟದಷ್ಟು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಎರಡನೇ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಎರಡನೇ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸೂಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೂಪ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಸೂಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಈ ಸೂಪ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ ನದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗೀರಥಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ
ಕಬಕ್ ಅಂದ್ ಬಿಡ್ತಾವ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಸಳೆ ಮರಿಗಳು ಐದು ಸಾವಿರ ಮಸಳೆಗಳ ಅಂತ ಒಂದ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ಸಾವಿರ ಮಸಳೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಳೆಗಳದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದ್ ಬಿಡ್ತಾವ ಮಸಳೆಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯ ಒಡಿಸಾ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಸಳೆಗಳದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಬೈತಾರ ಕನ್ನಿಕಾ ಬೈತಾರ ಕನ್ನಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಸಳೆಗಳಿವೆ ಆ ಫೇಮಸ್ ಬೈತಾರ ಕನ್ನಿಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೈತಾರ ಕನ್ನಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಸಳೆಗಳದಾವೆ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಬೈತಾರ ಕನ್ನಿಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೈತಾರ ಕನ್ನಿಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಸಳೆಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಳೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಳಿ ನದಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾ ಅಣುವಿದ್ದು ಸ್ಥಾವರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಕೈಗಾ ಅಣುವಿದ್ದು ಸ್ಥಾವರ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರದಂತ ಒಂದು ಅಣುವಿದ್ದು ಸ್ಥಾವರ ಕಾಳಿ ನದಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ನದಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾ ಅಣುವಿದ್ದು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೈಗಾ ಅಣುವಿದ್ದು ಸ್ಥಾವರ ಕಾಳಿ ನದಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ಬಂದರ ಇದೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರ ಇದೆ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಂದರ ಇದೆ ಹೌದಾ ಕಾರವಾರ ಬಂದರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರವನ್ನ ಕಡಲ ತೀರದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಾರವಾರವನ್ನ ಕಾರವಾರವನ್ನ ಕಡಲ ತೀರದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಗು ನೆನಪಿಡಿ ಅಶೋಕ್ ಗಂಗೂರು ಅವರೇ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಶೋಕ ಬೇಗ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾರವಾರವನ್ನ ಕಡಲ ತೀರದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಡಲ ತೀರದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಾರವಾರವನ್ನ ನೆನಪಿಡಿ ಕಾರವಾರವನ್ನ ಕಡಲ ತೀರದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಡಲ ತೀರದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೇಮಸ್ ಬಂದರಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾರವಾರ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬರೇ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೆನಪಿಡಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಪ್ಪ ಬಂದರಗಳು ಬರದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಾರವಾರ ಬಂದರ ಕಾರವಾರ ಬಂದರ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರ ಭಟ್ಕಳ ಬಂದರ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಂದರ ಫೇಮಸ್ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಂದರ ಬಿಂಗಿ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಸಾಗರಮಾಲ ಯೋಜನೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಬಂದರ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಭಟ್ಕಳ ಬಂದರ ಶರ್ಬಿ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಂದರ ಭಟ್ಕಳ ಬಂದರ ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕಾರವಾರ ಬಂದರ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಂದರ ಕಾರವಾರ ಬಂದರ ಸರ್ವ ಋತುಮಾನಗಳ ಬಂದರ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರ ಶರಬಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಭಟ್ಕಳ ಬಂದರ ಬಿಂಗೆ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಂದರ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಂದರದ ವಿಶೇಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಂದರ ಸಾಗರ ಮಾಲ ಯೋಜನೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಬಂದರ ಯಾರು ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಸುಮ್ ಕೇಳಬೇಕು ನಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿನ್ರಿ ಮಂಜುಳ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ
ಎಸ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ನೌಕಾನೆಲೆ ಅದು ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನ ಕಾಳಿ ಕಾರವಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಯಾಣ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಯಾಣ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಘೋಷವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಲವು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಲವು ಜಗತ್ತು ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಘೋಷವ್ಯಾಖ್ಯೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಘೋಷವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷವ್ಯಾಖ್ಯೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಘೋಷವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಆಂಧ್ರದ್ದು ಎವ್ರಿ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಂಧ್ರ ಆಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ತೆಲಂಗಾಣ ದೇವರ ನಾಡು ಕೇರಳ ದೇವರ ನಾಡು ಕೇರಳ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಗೋವಾ ಗೋವಾದ ಘೋಷವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಶಿವಪ್ಪ ಹ್ಮ್ ಹಾಲಿಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಯಾಣ ಯಾಣದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಘೋಷವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ ಇದ್ರೆ ರಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗು ರಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಸೊಕ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಸೊಕ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗು ರಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಸೊಕ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಫೇಮಸ್ ರಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಸೊಕ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಯಾಣದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಘೋಷವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಯಾಣದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ರೋಮಾಂಚನ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾಣ ನೀವು ಯಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಶಿಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಶಿಲೆಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಎರಡು ಶಿಲೆಗಳದಾವೆ ಆ ಶಿಲೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಗಂಗೂರ್ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದೆವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಶೋಕ್ ಗಂಗೂರ ನಾವು ಹ್ಮ್ ಮಾಲಿ ಪಾಳಿಸರ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಶೋಕ್ ಗಂಗೂರ್ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಾಲಿ ಪಾಳಿಸರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ್ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿ ಪಾಳಿಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಡಪ್ಪ ಬಿದ್ದು ಅದೆರಡು ಸತ್ ಹೋಗಿಂತೀನಿ ಅಲ್ಲಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗದರ್ಶ್ ಕರೆದರು ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಯಾಣ ಅದೊಂದು ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನೀವ್ ಏನೋ ದೇಶನ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋಶನ ಓದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಗಂಗಳ ಅನ್ನ ಸಾರ ಉಣದು ಸುಮ್ ಕುತ್ತು ಬಿಡು ಗಪ್ಪನ ಎಸ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಶಿಲೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಾಡ್ ರೋಮಾಂಚನ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಣ ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಸೊಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಶಿಲೆ ಫೇಮಸ್ ಯಾಣ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಅವ್ರು ಹಿರೂರ್ ಮಾಲಿಪಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಹ್ಮ್ ಓಕೆ 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 ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಶಿಲೆ ಫೇಮಸ್ ಯಾಣ ಇನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಮತ್ತೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಫೇಮಸ್ ಗೋಕರ್ಣ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಟ್ ಆರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಆರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಮೃತ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೀತಾ 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 ಹೋಗಿ ಮಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಊಟನು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಗೋಕರ್ಣ ಆರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆವು ಆ ಗೋಕರ್ಣ ಫೇಮಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಮುರು
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನ ಆಳಿದ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಶಾತವಾನರು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಬರೀ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲುವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಲಿ ಕಲಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಜ್ಜನ ಆಗಿರುವಂತ ವೀರ ಶರ್ಮ ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ವೀರ ಶರ್ಮ ಅಜ್ಜ ಇವರ ಮಯೂರ ಶರ್ಮನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧು ಶೇಣ ಬಂಧು ಶೇಣ ಬಂಧು ಶೇಣ ತಂದೆ ವೀರ ಶರ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ಶರ್ಮನ್ ಹೋಗಿ ವರ್ಮನಾದ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಜ್ಜನಾಗಿರುವಂತ ವೀರ ಶರ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಕಂಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆನೆಗಳು ಕುದುರೆಗಳು ತುಳಿಸಿದಾಗ ಶಿವಸ್ಕಂದ ವರಮ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿವಸ್ಕಂದ ವರಮ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರು ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರು ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನಾಡಿದೆ ಬನವಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಾಗದ ಭೋಗ ದಕ್ಕರದ ಗೇಯದ ಗೊಟ್ಟಿಯ ಲಂಪಿ ನಿಂಪುಗಳ್ ಗಾಗರ ಮಾದ ಮಾನಸಿರೆ ಮಾನಸಿರಂತಾಗಿ ಪುಟ್ಟಲೆ ಚಾಗದ ಭೋಗ ದಕ್ಕರದ ಗೇಯದ ಗೊಟ್ಟಿಯ ಲಂಪಿ ನಿಂಪುಗಳ್ ಗಾಗರ ಮಾದ ಮಾನಸಿರೆ ಮಾನಸಿರಂತಾಗಿ ಪುಟ್ಟಲೆ ನಾಗೇಮಿನ ತರದನ್ನು ತರಪದೆ ಮರಿದುಂಬಿಯಾಗಿ ಮೇಣ ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟುವುದು ನಂದನದೋಳು ಬನವಾಸಿ ದೇಶದೋಳು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಉಕ್ತಿ ನಾನು ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರಿದುಂಬಿಯಾಗಿ ಮೇಣ ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ನಂದನದೋಳು ಬನವಾಸಿ ದೇಶದೋಳು ಆದಿ ಕವಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪಂಪ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪಂಪ ಆ ಬನವಾಸಿಯ ಕುರಿತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಗದ ಭೋಗ ದಕ್ಕರದ ಗೇಯದ ಗೊಟ್ಟಿಯ ಲಂಪಿ ನಿಂಪುಗಳ್ ಗಾಗರ ಮಾದ ಮಾನಿಸರೆ ಮಾನಿಸಿರಂತಾಗಿ ಪುಟ್ಟಲೆ ನಾಗೇಮಿನ ತರ ಬಂದು ತರಪದೆ ಮರಿದುಂಬಿಯಾಗಿ ಮೇಣು ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟುವುದು ನಂದನದೋಳ್ ಬನವಾಸಿ ದೇಶದೋಳ್ ನಾನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಶಾಂತಿಗೆ ಹಸಿರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮರಿದುಂಬಿಯಾಗಿ ಮೇಣು ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ನಂದನದೋಳ್ ಬನವಾಸಿ ದೇಶದೋಳ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನಾಳಿದಂತ ಕದಂಬರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬನವಾಸಿ ಬನವಾಸಿ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಬನವಾಸಿ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ವನವಾಸಿ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಇದನ್ನ ಬೈಜಾಂಟಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನವಾಸಿಯನ್ನ ಬೈಜಾಂಟಿಯಾನ್ ಬೈಜಾಂಟಿಯಾನ್ ಬನವಾಸಿಯನ್ನ ಬೈಜಾಂಟಿಯಾನ್ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲೇಮಿ ಟಾಲೇಮಿ ಎನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೈಜಾಂಟಿಯಾನ್ ಬನವಾಸಿಯನ್ನ ಬೈಜಾಂಟಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೆದವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೀಮ್ ಎನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬನವಾಸಿ ಬನವಾಸಿ ಅಂದರೆ ವನವಾಸಿ ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನಾಡನ್ನ ಬನವಾಸಿಯನ್ನ ಬೈಜಾಂಟಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಕುತ್ಸ ವರ್ಮ ಕಾಕುತ್ಸ ಕಾಕುತ್ಸ ವರ್ಮ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ದೊರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕದಂಬರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಕುತ್ಸ ವರ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ದೊರೆ ಕಾಕುತ್ಸ ವರ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಶಾಸನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ನಾಪುರ್ ಶಾಸನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಗುಡ್ನಾಪುರ್ ಶಾಸನ ಗುಡ್ನಾಪುರ್ ಶಾಸನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಶಾಸನ ಗುಡ್ನಾಪುರ್ ಶಾಸನ ಆ ಗುಡ್ನಾಪುರ ಶಾಸನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಈ ಕದಂಬರ ಬಗ್
ಆಮೇಲೆ ಈ ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಎಸ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎಸ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆನಪಿಡಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಕೋಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಂಕೋಲ ಅಂಕೋಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಎಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಂ ಪಿ ನಾಡಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಎಂ ಪಿ ನಾಡಕರ್ಣಿ ನೆನಪಿಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರರವರೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಕೋಲದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂಕೋಲದಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಹೇಳಿ ಅಂಕೋಲದಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಕೋಲ ಟು ಸಾನಿಕಟ್ಟೆ ಕಿದೋಪ್ಪ ಸಾನಿಕಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಬಾಯಾಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವರು ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಆದಂದಕ್ಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಯಾಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಈ ಜಗತ್ ತಾಳ್ತಾವೆ ನೆನಪಿಡಿ ಕೆಲವು ಚಿಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತಾವೆ ಕೆಲ ಚಿಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತಾವೆ ಏನ್ರ ಏನ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾವೆ ಎಂದೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವು ಅಂಕೋಲದಿಂದ ಸಾನಿಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಫೇಮಸ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲದಿಂದ ಸಾನಿಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂಕೋಲ ಅಥವಾ ಈ ಸಾನಿಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದ ಹೋರಾಟ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹೋರಾಟ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಂಕೋಲದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಬೆಳಗಾಮದಲ್ಲಿ ಎನಿಬಡಿ ಬೆಳಗಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಮದಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಬೆಳಗಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಡೆದಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹ ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ನೆನಪಿಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾರಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಮೂಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಹಾವೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕ
ಅಂಕೋಲವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಬರಮತಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಂಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು ಆ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಬಂಕಾಪುರ ಹಾವೇರಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತ ಶಿವು ಎಸ್ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿ ಏನ್ ಅಪ್ಪುಗೊಳ್ಳೋದು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಹೋರಾಟ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಆ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಹೆಗಡೆ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಹೆಗಡೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಹೆಗಡೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಹೆಗಡೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಹೆಗಡೆ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಸಿರಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಸಿರಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಸಿರಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಂಡ ಉತ್ತರ ಕಂಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಕಂಡ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಂಡ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೋರಾಟ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಪರಿಸರದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿ ಹಾಗೂ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಿಪ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಚಿಪ್ಕೋ ಎಂದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಡೆದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿ ಆ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ರಾವ್ ಹೆಗಡೆ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇನ್ನ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಜನಾಂಗ ಫೇಮಸ್ ಸಿದ್ಧಿ ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಫೇಮಸ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ನಾ ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಮು ಶಾಲು ಚುಮ್ಮಿ ಸಬಿ ಮುಜುಕೋ ಕಾನವ್ವ ತಗೋ ಚಲೇಗ ಸೋಲಿಗರು ಮುಂಡರು ಶಾಂಪಿಯನ್ ಲುಷಿಯ ಚುಟಿಯ ಮೀನರು ಸಂತಾಲರು ಬಿಲ್ಲರು ಮುರಾರಿ ಜರ್ವ ಕೊಂಡ ಕಾಸಿ ನಾಗ ಉರ್ಲಿ ಒರ್ಲಿ ತೋಡಿಗ ಗೊಂಡ ಚಂಚು ಲಕ್ಷ ಗಡ್ಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಜನಾಂಗವನ್ನೇ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳೋರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಡೋರಲ್ಲ ಸೋಲಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಡರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಶಾಂಪಿಯನ್ ಅಂಡೋಮಾ ನಿಕೋಬಾರ್ ಲುಷಿಯಾ ಮಿಜೋರಾಂ ಚುಟಿಯಾ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೀನರು ರಾಜ
ಎಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡಗೋಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಫೇಮಸ್ ಮುಂಡಗೋಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಮುಂಡಗೋಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂಡಗೋಡ ಎಸ್ ಟಿಬೇಟಿ ಅನ್ನರಿಗೆ ನಾವು ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೆವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆ ಚೀನಾ ದೇಶ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೀನಾ ದೇಶ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಟಿಬೇಟಿ ಅನ್ನೋರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಟಿಬೇಟಿ ಅನ್ನರನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರು ಆ ಮರು ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆವು ನೆನಪಿಡಿ ಮರು ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಡಗೋಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಡಗೋಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಟಿಬೇಟಿ ಅನ್ನ ಜನಾಂಗ ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗದ್ರಂದ್ರೆ ಗಿಡ್ಡನೆಯ ದೇಹ ಹಳದಿ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಚಿಕ್ಕ ಮೂಗು ಚಿಕ್ಕ ತುಟಿ ಉಬ್ಬಿಲ್ಲದ ಹಣೆ ಗುಂಡನೆಯ ತೆಲೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ತುಂಬ ಹೊಡೆದಂಗ ಮುಖ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ತುಂಬ ಹೊಡೆದಂಗ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತು ನೋಡಕ್ ಗಿಡ್ಡನೆಯ ದೇಹ ಹಳದಿ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಚಿಕ್ಕ ಮೂಗು ಚಿಕ್ಕ ತುಟಿ ಉಬ್ಬಿಲ್ಲದ ಹಣೆ ಗುಂಡನೆಯ ತೆಲೆ ವಿರಳ ಕೂದಲು ಪ್ಲೇಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ ಹೊಡೆದಂಗ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಮುಖ ಜನಾಂಗ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜನಾಂಗ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಜನಾಂಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಡಗೋಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಡಗೋಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟೆವು ಇನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕದಂಬ ಉತ್ಸವ ನೆನಪಿಡಿ ಫೇಮಸ್ ಕದಂಬ ಉತ್ಸವ ಉತ್ಸವಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಹೆಂಗ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಚ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ಕದಂಬ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕದಂಬ ಉತ್ಸವ ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕದಂಬ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡಲು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ವೆಂಕಟೇಶ ಕದಂಬ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕದಂಬ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬನವಾಸ್ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಂಡ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಓಕೆ 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 ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣ ಇದೆ ಅದು ನೆನಪಾರಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಮುಂಡಗೋಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕುಶಾಲನಗರ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಕುಶಾಲನಗರ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಶಾಲನಗರ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಟಿಬೇಟದ ಕುಶಾಲನಗರ ಬಟ್ ಅವರೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಫೇಮಸ್ ದಾಂಡೇಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಇನ್ನು ಇದೇ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಕಾಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವೆಸ್ಟ್
ಅವ್ರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಾಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಕ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಂತ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾ ಈ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಯಾವುದು ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಜೀವನದ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೇನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾ ಏನಿಲ್ಲ ನಾ ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ಭಾರಿ ತ್ಯಾಗಮಯ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಬಿ ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ರೂಪಾಯಿ ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂಬತ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಬಿ ಟೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಬಿ ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ರೂಪಾಯಿ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟ್ರ ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಮಾಡೋಣ ಹತ್ತುವರಿಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವರಿ ತನ ಮಾಡೋಣ ಇಷ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಆದ ನಂತರ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತುವರಿಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವರಿವರೆಗೆ ಒಂದ್ ತಾಸು ಮಾಡೋಣ ಇಷ್ಟ್ರಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಎಸ್ ಯಾವ ಬಂದರ ಯಾವ ಬಂದರ ಸಾಗರ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಬಂದರ ಸಾಗರ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಬಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ 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 ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ 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 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವ ನದಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಶಿವಗಂಗಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಶಬಾಷ್ ಸೊಂಡಾ ನದಿಯಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೊಂಡಾ ನದಿಯಿಂದ ಸೊಂಡಾ ನದಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಹೊನ್ನಾವರ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಯಾವುದು ಹೊನ್ನಾವರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಯಾವುದು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶರಾವತಿ ನದಿ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಬನವಾಸಿ ಬನವಾಸಿ ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನವಾಸಿ ಯಾವ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಬನವಾಸಿ ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಏನಿಬಡಿ ಆಟ ನಿಂತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬನವಾಸಿ ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ವರದಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೆನಪಿಡಿ ವರದಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ವರದಾ ನದಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವತ್ತು ಸೋಲಬಾರದು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಿಳಿಯಬಾಗದು ವರದಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವರದಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
have to be him. I tell you what, looking at the balls, and bases, the runs needed, it is getting right. for as long as he's there. Get as for as long as he's there. It'll be a jam of an innings if he can do it by himself. But I would like to say it is rather difficult. Any single handedly take him through. 